მოგესალმებით თქვენ უყურებთ გაკვეთილს მე და საზოგადოება მე გახლავართ სოფო ბაჩილავა დღეს როგორც ჩეკპერდით ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაზე საქართველოს დაფაზე დავწერე ის თემები რომელსაც დღეს განვიხილავთ ეს გახლავთ სახელმწიფო სიმბოლოები ვისაუბრებთ რა სიმბოლოები ვიცით რა გაერთიანებს ამ მხრივ ვისაუბრებთ ეროვნულ დღესასწაულებზე რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და აღნიშნავ თითოეული მოქალაქე საქართველოს თითოეული მოქალაქე ვისაუბრებთ თუ სადიბადება კანონი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და ასევე როგორ ცხედავთ მოგიმზადეთ პატარა საინტერესო ზღაპარი და აი ეს დეკორაციები დაგვეხმარება ამ ზღაპრის მოყოლაში მაშ ასე დავიწყოთ ჩვენ როგორ ვიცით წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ძალიან ვამაყობთ ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობით. შეიძლება ჩვენ თავად მოქალაქეები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეთ, მაგრამ საერთო გვაქვს ქვეყანა და საერთო გვაქვს ის, რაც ამ ქვეყანას აკავშირებს, რაც ამ ქვეყანასთან გვაკავშირებს. მაგალითად, სახელმწიფო სიმბოლოები. რომელი სიმბოლოები იცით თქვენ? პირველი, რასაც ახლა ეკრანზე დაინახავთ, არის საქართველოს დროშა. ის საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის საერთო და ჩვენ უნდა პატივი უნდა ვცეთ დროშას და ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ ხოლმე ის როდესაც რაღაც მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხდება თქვენ ალბათ შეგიმჩნევიათ რომ სხვადასხვა ღონისძიებებზე ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს ხოლმე საქართველოს დროშა ხელში ან გამოფენილია რომელიმე შენობის სახურავზე საქართველოს დროშა ისევე როგორც ქვეყნის დროშა არის ქვეყნის სიმბოლო სახელმწიფო სიმბოლო თქვენ იცით როგორ გამოიყურება ჩვენ დროშა ახლა კი ვისაუბროთ გერბზე ეს არის საქართველოს გერბი რომელიც ასევე საერთოა ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის რომელიც ასახავს ჩვენს ისტორიას ჩვენს მემკვიდრეობას და რაც მთავარია ჩვენს გერბზე არსებობს ეს დიდი წარწერა ძალა ერთობაშია რაც მიგვანიშნებს რომ თითოეული ჩვენგანი ჩვენგანის ძალის ხმევა ჩვენგანის ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა ქვეყნის ქსიძლიერისთვის არის მნიშვნელოვანი და თუ ჩვენ ვიქნებით ერთად ძალა ერთობაშია და ასე რომ ვიქნებით ძლიერები კიდევ ერთი სიმბოლო რომელიც არსებობს ქვეყანაში ეს არის ჰიმნი მოვისმინოთ ეს ჰიმნი უნდა გვახსოვდეს რომ ჰიმნის მოსმენის დროს აუცილებელია წამოვდეთ ფეხზე მამაკაცებმა უნდა მოიხადონ ქუდი და ხელი უნდა დავიდოთ გულზე და ასე მოვისმინოთ მას ახლა კი მოვიხილოთ ეროვნული დღესასწაულები პირველი ასეთი დღესასწაული არის ეროვნული ერთიანობის დღე, რომელიც 9 აპრილს აღინიშნება. 9 აპრილი საქართველოს ისტორიაში ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ის თანაბრად არის როგორც ტრაგიკული, ისე სასიხარულო. 1999 წლის 9 აპრილს ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. მაშინ საქართველო დამოუკიდებელი არ იყო. სხვა ქვეყნების შემადგენლობაში შედიოდა და ითხოვდნენ დამოუკიდებლობას. თუმცა სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ეს გამოსულა დაშალეს და რა ადამიანები შეეწირნენ დაიღვარა სისხლი და ძალიან ბევრი ადამიანი დასახიჩდა. ეს დღე რა თქმა უნდა ძალიან ტრაგიკულია ჩვენ ისტორიაში. შემდეგ კი 2 წლის თავზე 1991 წლის 9 აპრილს სწორედ ამ დღეს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და იმ გმირების პატივსაცემად რომელიც 9 აპრილს და სხვა დროს დაღუპულა საქართველოსთვის ამ დღეს ეწოდა ეროვნული ერთიანობის დღე და 9 აპრილს აღინიშნება ეს დღე როგორც გითხარით. თქვენ ხედავთ სურათზე ყავილებს მოედანზე სადაც დაიღუპნენ ეს ადამიანები საქართველოს მოქალაქეები ყოველწლიურად მიდიან ხოლმე 9 აპრილს 9 აპრილის მემორიალთან და პატივს ვიაგებენ დაღუპულ გმირებს. კიდევ ერთი საერთო დღესასწაული ეროვნული დღესასწაული გახლავთ ქართული ენის დღე თქვენიცით რომ ქართული სახელმწიფო ენაა სახელმწიფო ენის სტატუსი აქვს მას თუმცა იყო დრო როცა ამას საფრთხე ემუქრებოდა და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიცვა ქართული ენა და არ მისცა სხვებს მის საშუალება რომ ქართულ ენას აღარ ჰქონოდა ეს სტატუსი და დღეს ქართული ენა ჩვენი სახელმწიფო ენაა და ამით ძალიან ვამაყობთ კიდევ ერთ დღეზე რომელზეც მინდა გესაუბროთ არის დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი ამ დღეს აღინიშნება საქართველოს დამოუკიდებლობა. 
თქვენ ალბათ შეიძლება ყოფილხართ კიდევაც იმ ღონის ძიებებზე რომელიც ამ დღის აღსანიშნავად იმართება ხოლმე მაგალითად გამოფენები აღლუმები სხვადასხვა თეატრალური დადგმები რაც შეეხება ქვეყნის დამოუკიდებლობას ქვეყნის დამოუკიდებლობა გარდა იმისა რომ მას საკუთარი სიმბოლოები აქვს საკუთარი ეროვნული დღესასწაულები აქვს ასევე გამოიხატება კანონებში როდესაც ქვეყნის მოსახლეობა თავად გადაწყვეტს ხოლმე როგორი კანონები როგორი წესები უნდათ რომ ჰქონდეთ თქვენ ალბათ გაგიგიათ პარლამენტი პარლამენტი არის ის ადგილი სადაც იბადება ეს კანონები საქართველოს მოსახლეობა სრულწლოვანი მოსახლეობა ანუ ის ხალხი ვისაც უკვე შეუსრულდა 12 წელი ირჩევს პარლამენტის წარმომადგენლებს რომლებიც შემდეგ უკვე იღებენ სხვადასხვა კანონს სახელმწიფო ქვეყნის კანონს მე მინდა რომ პატარა ზღაპარი მოგიყვეთ და ერთად დავფიქრდეთ თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი თითოეულმა ადამიანმა რომელიც უკვე შეუსრულდა 12 წელი მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში და თუ ეს ესე არ მოხდა რა საფრთხეები შეიძლება მოყოს ამ ყველაფერს ამაში კი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი უკვე ნაცნობი პატარა ბაჭიები დაგვეხმარებიან მოდით მოგიყვებით ზღაპარს უღრან ტყეში იდგა ერთი ძალიან საყვარელი სახლი ამ სახლში სხვადასხვა ცხოველებს მოიყარათ თავი ცხოველებს ფრინველებს ტყის ბინადრებს მე აქ ნენელა დავაწყობ ამ სახლში ვინ ცხოვრობდა იმ ფიგურებს ძაღლი ეს თი ყავისფერი საყვარელი ძაღლი ცხოვრობდა ამ სახლში ციყვები მოდი ნენელა წავყან და დავთოთ ეს დავსვათ ციყვები პატარაც წრუწუნები თეთრი წრუწუნები და მოდით ერთი ბუც შემოვასახლოთ ამ სახლში ძალიან საყვარელი სახლი ჰქონდათ და კიდევ უფრო საყვარელი ბაღი მათი მებაღე რომელიც აქამდე ამუშავებდა ამ ბაღს სხვა ტყეში გადავიდა საცხოვრებლად მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ამ სახლში მცხოვრებ ძალიან უყვარდათ თავიანთი ბაღი მისი მოვლა არ იცოდნენ არაფერი გაეგებოდათ არა და ამ ბაღში ძალიან გემრიელი ბოსტნეული და ხელი იზრდებოდა რა არ ნახავდით აქ მარწვს კომბოსტოს პომიდორს კიტრს სტაფილოს და ასე შემდეგ ამიტომ ამ გმირებს ჩვენ ზღაპრის გმირებს მოუწიათ რომ მოეძებნათ ახალი მებაღე ასეთი საჭიროება დაუდგათ მათ ბაღის წინ გამოაკრეს განცხადება რომელებიც გამლელთ აცნობდა რომ ისინი მებაღეს ეძებდნენ გამოხდა ხანი მართლაც რამდენიმე მსურველი გამოჩნდა ვისაც უნდოდა რომ ბაღში მებაღეობა გაეწია დანიშნეს გასაუბრების დღე არჩევნების დღე როდესაც აი ამ ცხოველებს და ფრინველს უნდა აირჩიათ თავიანთი მებაღე სწორედ ამ დღეს ჩვენ მას საყოველმა კურთხლებმა გადაწყვიტეს რომ მოდი ახლა ვიავაყენებ ჩემ სახლს და გავაგრძელოთ გადაწყვიტეს ჩვენ მა კურთხლებმა რომ არჩევნები არც ისე თი მნიშვნელოვანი იყო მათი მეგობრები მათ ნაცვლად გააკეთებენ არჩევნებს და იმავე დღეში თავიანთი მეგობრის სახლში აქ რო ერთი მეგობრის სახლი არის აქ წავიდნენ წავიდნენ თავიანთ მეგობრის სახლში და როგორც გითხარით არჩევნების გაკეთება მათ მეზობლებს მიანდეს და დგა არჩევნების დღე გასაუბრებაზე მოვიდა მგელი და მელაკუდა რომელსაც უნდოდა უნდოდა თამათ უნდოდა მებაღეობა და მას შემდეგ რაც თქვეს თუ როგორ აპირებდნენ ბაღის მოვლას რა გამოცდილება ჰქონდათ რა ეხერხებოდათ და ასე შემდეგ ცხოველებმა გააკეთეს არჩევანი და მელაკუდა აირჩიეს მებაღეთ მელაკუდა იმ დღესვე შეუდგა მუშაობას მივიდა ბაღში მორწყა სხვადასხვა ცენარეები ა გამარკლა სარეველები მოაშორა ასევე ცენარეებს და ბოლოს მიადგა სტაფილოს რადგან არჩევნების დროს მელაკუდას არ დაუნახავს კურდღლები მელა მიფიქრა რომ სტაფილო არავის დასჭირდებოდა ეს სტაფილოები ამოიღო და მათ ნაცვლად ყავილები გააშენა რადგან 
დაინახა რომ ეზოში ფუტკრებიც იყვნენ. საღამოს მელა სახში დაბრუნდა. მეორე დილით კურთხლებიც დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში. სახლში და გზად მათი ბაღი გამოიარეს. რას ხედავენ? სტაფილოები. სტაფილოები ამოთხრილია და ძირს არის, ხოლო მათ ბაღში ახალი სტაფილო აღარავის დაურგავს. მაშინ მიხვდნენ თუ რა ხალხა შეცდომა დაუშვეს, როდესაც არჩევნებს არ დაესწნენ და საკუთარი აზრი არ დააფიქსირეს. არ თქვეს რომ მათ სწორედაც სტაფილო უნდოდათ სადილად. ასე დარჩნენ გურთლები, ხოლო ოთხი ამოღებული სტაფილოს ანაბარა და მომავალში ყოველ წელს ესწრებოდნენ არჩევნებს. რადგან სჭყუა ისწავლეს. ვიდრე დაგემშვიდობებით პატარა დავალება მინდა მოქცეთ. თქვენ მოისმინეთ ჩვენ ის ღაპარი და დარწმუნებული ვარ იმასაც მიხვდით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია არჩევნებზე სიარული. ახლა კი გთხოვთ, დაწეროთ პატარა მოთხრობა ან მოიფიქროთ სლოგანი, ან გნებავთ დახატოთ პოსტერი, რომლითაც თქვენი ოჯახის სრულწლოვან სრულწლოვან წევრებს მიახვედრებთ თუ რატომ არის არჩევნებზე სიარული აუცილებელი. ამისთვის კი შეგიძლიათ ჩვენი ზღაპრის პერსონაჟებიც მოიშველიოთ. მე მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Thank <laughs> you.